els nostres boscos de ribera i zones d'aiguamolls, rics en biodiversitat, juntament amb zones agrícoles ben conservades i alguns boscos pirinencs, sobreviu, avui dia, una petita població d'un dels mamífers que passa més desapercebut i que menys atenció ha rebut al llarg de les darreres dècades. El turó. Un mostèlit emmascarat, de mida mitjana, solitari i nocturn, que s'alimenta d'amfibis, conills i petits rossegadors. És present a la major part d'Europa i fins al nord del Marroc, però la seva distribució i el seu estat de conservació actuals són poc coneguts. Tot i no ser una espècie gaire popular, a Catalunya se'l coneix amb un munt de noms diferents. El seu nom científic significa, literalment, mostela pudenta, a causa de l'olor característic que desprèn per marcar territori i com a defensa davant de possibles depredadors. En les darreres dècades, a Catalunya, s'havia evidenciat un possible declivi en la seva distribució i estudis recents centrats en l'espècie estan donant a conèixer quin és el seu estat actual de conservació i quines són les causes del seu declivi. El turó europeu ha desaparegut del 80% de la seva àrea de distribució en només 30 anys. Un carnívor que passa molt desapercebut, en primer lloc perquè mai presenta unes densitats gaire elevades, fins i tot allà on habita o en èpoques en les que ha sigut més abundant, mai ha sigut un animal que assoleixi unes densitats elevades. A més a més, és un animal estrictament nocturn. Es mou només de nit, és un tamany reduït, i, a més a més, per acabar-ho de fer difícil, acostuma a desplaçar-se per zones arbustives, buscant forats. La fura, el seu parent domèstic, sí que és conegut, que és utilitzat com a mascota o abans per la cacera dels conills, ara ja no tant. Però el turó, l'espècie original, l'espècie salvatge, la veritat és que no ha cridat l'atenció tampoc ni tan sols a nivell europeu. Hi ha alguns estudis, hi ha àrees en les que s'ha estudiat més, però a nivell global és una espècie molt poc estudiada. I a Catalunya, bàsicament les dades de les que es disposava fins ara eren la dels atropellaments, que aquest sí és la manera més fàcil d'obtenir dades de presència de turó. El seguiment d'aquesta espècie s'ha basat principalment en la recollida, en la recopilació de totes les cites que hi havia històriques i les actuals. El grup de treball Turocat és un grup que es va crear l'any 2019, oficialment, i que està format per el Departament de Territori i Sostenibilitat, està format també per el Zoo de Barcelona i està format per la Universitat de Girona i també per el grup naturalista Trenca, en el que el que volem és intentar recuperar, bueno, primer de tot, conservar les petites poblacions que tenim de turó a Catalunya i, principalment, el que volem és recuperar aquesta població i que aquesta població sigui autosostenible i que pugui conservar-se a llarg termini. El Departament de Territori i Sostenibilitat el que està participant en la conservació i en el pla de recuperació del turó, primer de tot, contractant persones i contractant empreses per poder tirar endavant una sèrie d'estudis, ja des de fa dos o tres anys, i després també estem començant a redactar el pla de recuperació del turó. Tenim un projecte, un projecte de conservació. No és el pla de recuperació oficial, sinó que tenim un projecte, un pla de recuperació, de seguiment d'aquesta espècie durant tres o quatre anys. La Fundació Barcelona Zoo té un programa de recerca i conservació que aniria en PRIC, que ja porta 10 anys, i que el que pretén és incentivar la recerca en biodiversitat, especialment en fauna. Una de les beques que va tenir èxit va ser la que va guanyar en Salvador Salvador, que és un investigador que treballava en el turó. I així va començar una mica aquesta història d'amor del zoo amb el turó a Catalunya. Nosaltres què aportem? A part d'aportar l'esforç econòmic per complementar el que hem obtingut de la Fundació de Biodiversitat en el programa del Turocat, també aportem el nostre coneixement tècnic i l'expertesa que tenim. Quan sigui el moment de fer maneig d'animals, el zoo té 
de personas que evidentemente de tenis que saben manejar sí. muy bien un animal, ¿no? También eh, han intentado pues, poner en común la recerca genética con la, la generalidad, con las entidades que trabajan en el territorio y el investigador, y han intentado hacer de pal de paller. También poder conseguir dades que arreu de Cataluña que pueden ser de mucho interés para, para entender qué está pasando en la especie. La Asociación Trenca participa en este proyecto de recuperación del turo a Cataluña en preparar eh, el hábitat eh, a Lleida para un futuro retorno de, de la especie. Para eso estén fem mejoras de hábitat a través de, de acords de custodia del territorio. Se falla más de 15 años que va a desaparecer y ahora mateix y a zonas que son muy, muy buenas. Estén fent sobre todo capturas de viso africano, que es una especie invasora y que compite directamente a la altura europea. El grupo de trabajo Turocat y dona suport personal y logístico al cos de agentes rurales de la provincia de Girona, l'IRTA Mas Badia, la Universidad de Girona, el Centro de Recuperación de Fauna de los Aiguamolls de l'Empordà, el Consorci del Ter, propietarios de fincas, diversas entidades y muchos naturalistas que a título personal colaboran aportando información. A diferencia de otras especies que se pueden estudiar mitjançant sensos visuales, el comportamiento nocturno del turó fa que se hagin d'emprar otras técnicas de mostreig. El trampeig fotogràfic es la más utilizada en estos casos. Es fan càmeres especialitzades que s'activen quan detecten moviment i que disposen d'un focus de llum infrarroja o de llum blanca per poder enregistrar també escenes nocturnes. Mitjançant el fototrampeig no només el que estem fent és veure i en certa manera quantificar l'ús de l'hàbitat que fa el turó i també identificar on, on és present actualment, sinó que també a la vegada aconseguim como una mena de foto fixa de, de quina fauna la acompaña. Nos interesa sobre todo ver quina abundancia relativa de presas potenciales se encuentra allá donde habita el turó y también ver quins competidores, quins otros depredadores son presentes allá donde es presente el turó pero también allá donde no es presente el turó. para extraer conclusiones de quines interacciones faunísticas explican la seva situación actual. Del turol, el que estem veient és que té diferents cares. No és un animal que puguis encasellar fàcilment. No és un animal que té uns requeriments molt clars i específics, sinó que és un generalista, és un carnívor generalista i té unes característiques que li permeten explotar un conjunt de condicions. Algú la había descrito como un animal propio, era semiacuático, propio de zonas húmedas. En otros lugares se describía como un depredador especialista de conills, y es cert, todas dues dos cosas son ciertas. Pero, hablando de sorpresas, tiene capacidad para colonizar otros ambientes insospitados. Ahora me trobat un núcleo que habita a zonas forestales de montaña, al Ripollés, a muy bajas densidades, es todo justo. Uh, que año no hemos trobat gaire por sorpresa unos cuantos, tot i que había alguna cita antiga y sembla, sembla indicar que es una cosa muy petita y que están en densidades muy bajas, pero cal recordar siempre que uh, no se ha de ser taxativo a la hora de definir uh, el conjunto de condiciones porque tiene una cierta plasticidad. Depende también de quins competidores té y de quins recursos té disponibles. Uh, la presencia actual és, uh, está muy limitada y claramente los núcleos más importantes que no están conectados entre ellos, es troben a la plana de l'Empordà, ya ja sigui el, el Baix Empordà, que es donde encontramos el núcleo principal, y algunos puntos, eh, algunos núcleos muy petits a la l'Empordà. El gruix dels turons supervivents a Catalunya habita, con buena parte de la nuestra biodiversidad, 
a les zones agrícoles on es conserva el paisatge tradicional rica en elements seminaturalitzats, com marges vegetals, rics, busquets i closes. A l'Empordà, aquests ambients agrícoles s'alternen amb altres hàbitats naturals en un mosaic agroforestal heterogeni, on al turó troba en la vegetació ruderal i arbustiva un hàbitat ideal per viure. Bona part del territori s'ha transformat en els darrers anys esdevenint una zona molt humanitzada, ocupada per models de producció agrícola intensiva i travessada per carreteres secundàries amb molta afluència de trànsit, especialment durant els mesos d'estiu, on cada any moren diversos individus atropellats. És especialment vulnerable als atropellaments. Sembla que reacciona aturant-se davant d'un cotxe i això fa que el nombre de turons que s'atropellen, tot i ser una espècie molt rara, sigui desproporcionadament alt. Una altra causa de la seva rara afecció és el declivi del conill. El conill, des de fa 50 anys, està patint moltes plagues, moltes malalties víriques, l'última, la vírica hemorràgica, l'ha fet desaparèixer de molts llocs, en d'altres on era molt abundant, actualment és molt escàs, i, evidentment, això repercuteix directament en el turó. Un altre grup faunístic, en aquest cas, que també és important per al turó, són els amfibis, perquè el turó és un carnívor generalista, però que té una especial habilitat per detectar i consumir amfibis. El declivi dels amfibis és una tendència global, ha estat passant a tot arreu per múltiples factors que aquí també estan actuant, ja sigui des de la transformació de les zones humides fins a l'ús exagerat de substàncies químiques que van a parar al final a les aigües dolces, però aquí n'hi ha un factor afegit que potser no es comenta prou i és el fet que a molts punts s'ha comprovat que l'arribada del cranc americà ha comportat el declivi dels amfibis perquè devoren, mengen, les postes de molts amfibis. Això en el cas dels urodels i també d'alguns anurs sembla bastant clar. I aquí realment el cranc roig des dels anys 80 és molt comú. Les espècies exòtiques són espècies foranes que han estat introduïdes per l'home de forma voluntària o involuntària. Llavors el problema apareix quan aquestes espècies exòtiques esdevenen invasores, és a dir, quan tenen una gran capacitat d'expansió i en un període de temps més o menys curt i generen un impacte. Generalment aquest impacte és un desplaçament de les espècies autòctones, ja sigui per competència o per depredació. Actualment les espècies exòtiques invasores és una problemàtica molt important i de fet és una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat del món. Pel que fa a espècies invasores, sens dubte, l'espècie que l'afecta de manera més important és el bisó americà. L'origen dels bisons americans aquí són escapaments i alliberaments de granges pelleteres i es tracta d'un mostèlit, igual com el turó, i també molt lligat a ambients fluvials o marges de recs, vores de llacunes. En el cas de l'Empordà està claríssim que l'arribada del bisó americà els aigomes de l'Empordà, per exemple, va coincidir amb la pràctica desaparició del turó europeu. El bisó americà ocupa pràcticament el mateix nínxol en molts aspectes ecològic que ocupa el turó. S'alimenta de rosegadors, de petits mamífers, d'ocells, fins i tot també d'amfibis. És un animal que pel que sembla és bastant més agressiu en cas que es trobin físicament, i s'ha descrit que fins i tot els mascles de bisó americà, perquè tant en el bisó com en el turó hi ha dimorfisme sexual i el mascle és considerablement més gran que la femella, pot arribar a atacar directament a femelles de menor tamany de turó europeu. I a més això té un efecte afegit, i és que hi ha algun estudi que prova que allà on hi ha bisó americà la proporció de sexes està esbiaixada, hi ha menys femelles que allà on no hi ha bisó americà. Fa dos anys estem col·laborant amb les tasques de captura en les zones ja predeterminades, 
per poder doncs, fer doncs, tot aquest buidatge. Hi ha moltíssimes espècies que a més i que causen molts problemes amb les interaccions doncs, amb altres espècies autòctones. Les tasques més importants doncs, s'han fet també en els espais naturals de protecció especial, on hem tingut doncs, aquesta entrada doncs, de, de coipú, que s'ha mirat també de fer tot el que s'ha pogut, des de fa anys també en visió americà, eh, amb el tema de tortuga de florida, en, en certes zones de Girona també, que també s'han capturat doncs, en centenars al llarg de l'any, els inicis amb, les vespes, amb la vespa balutina i tantes altres espècies doncs, que, que són un, un problema important i que algunes és molt difícil. En el cas del coipú, que és una espècie de rosegador que ha arribat recentment, que, s'ha, que ha aparegut molt recentment doncs, a, a Catalunya, que s'està estenent en els últims anys de manera molt ràpida per, per tota la província de Girona, té un efecte segurament sobre, sobre l'ecosistema de les, dels marges de, de ribera, perquè consumeix de manera molt important doncs, els, la vegetació aquàtica però encara és aviat per avaluar-ne quins seran els seus efectes a mitjà i llarg termini sobre els ecosistemes d'aquí. Una altra espècie que trobem en aquests ambients, igual que el turó, és el, el gat assilvestrat, que s'ha estès molt arreu de Catalunya i s'ha comprovat de, de manera científica que té un efecte molt important sobre comunitats de de petits rèptils, ocells i rosegadors salvatges, que no deixen de ser doncs, preses potencials de, del turó. En base a aquesta informació, ara que ja coneixem més l'espècie, els factors que, que han afectat i que han provocat la seva regressió, ja estem entrant en una fase d'actuacions, perquè realment amb aquesta espècie ja es fa tard, vull dir, la seva situació és molt crítica, i cal actuar decididament eh, des de ja. El que estem veient és que el que ha passat és una dinàmica de vòrtex d'extinció, en el qual eh, els nuclis van quedant aïllats i una vegada aïllats és una qüestió de temps que vagin desapareixent un rere l'altre. I ja anem, estem molt al límit. Realment hi ha nuclis detectats fa 2-3 anys que del qual actualment ja no en tenim, ja no en tenim cites. Les mesures que estem adoptant per poder recuperar el turó a Catalunya són diverses. Una primera seria, per exemple, el control de les poblacions de visor americà que afecten les poblacions de turó que tenim a l'Empordà i altres, altres comarques limítrofes. També estem veient tot el tema de, la, de, de les carreteres, de la, del trànsit de, de vehicles que també està afectant moltíssim el turó perquè apareixen moltes atropellaments en aquestes zones i estem treballant amb el Departament de Carreteres per poder modificar, adaptar uns punts negres de, i que no hagi tants atropellaments. També estem treballant el tema de l'alimentació, o sigui, el turó és un animal que és un gran depredador de conills i el que volem és que estem buscant la, la possibilitat d'augmentar la població de conills a l'Empordà o a les zones on volem, volem treballar amb el turó. Estem transportant conills de, de Lleida cap a, cap a Girona. I després també és molt important tot el tema de, de veure la possibilitat d'ampliar la població de turons que tenim amb reforços poblacionals de procedents del, del centre de la península ibèrica de Castilla Lleó, de Castilla la Manxa i començarem un, pro, un projecte pilot de poder introduir una sèrie de, de, d'exemplars i a veure com es comporten i si tot va bé fer unes reintroduccions molt més, molt més, de més, més quantitat d'individus. Un dels pocs estudis que es realitzen a la península ibèrica es centra especialment en la població de Turó a Castella i Lleó, on l'elevat nombre de cites d'atropellament va motivar l'inici del seguiment de l'espècie a la zona. En la submeseta norte estamos desarrollando un proyecto de estudio sobre la especie eh, en el cual estamos recopilando todos los datos que están a nuestro alcance, desde citas de atropellos, como observaciones en vivo, capturas con fototrampeo, registrando muchísimos datos sobre etología, 
recogiendo los ejemplares atropellados, podemos tomar los datos biométricos, muestras para realizar estudio genético. Los datos revelaron que hay una población muy importante en toda esta zona. En el turón se dan, se dan varias cosas que, en mi opinión, han hecho que, que sea una especie que haya pasado desapercibida. El que no sea un animal icónico, como pueden ser otros animales ibéricos más emblemáticos, como pueden ser el lobo, el lince o la nutria, que a los que sí que se les ha, se les ha destinado bastante más tiempo y proyectos, pues también ha hecho que no, que no se le haga caso. Con toda la resta de especies es importante conservarlas primero de todo porque son especies que tienen todo el derecho a vivir al a la vida natural y también es muy importante porque es un depredador y son aquellos animales que seguramente están condicionando las poblaciones de presa, las poblaciones de competidores y a lo mejor no saben, pero a lo mejor podría ser una especie clau en los ecosistemas mediterráneos de las comarcas costaneras de, de Cataluña. Si, si acabem doncs a, a permitiendo que desaparezcan especies como el turó, que regulan aquests paisajes, que son dinámicos, acabarán también perdiendo aquests paisajes y aquests hábitats. Por eso es también tan importante la conservación del turó. Forma parte de la, de la biodiversidad del nuestro territorio, del control también de las poblaciones que habían sido abundantes de conill. Y por tanto, en una situación tan crítica como es troba ara, pues es importantísimo que poder hacer posar todos los esfuerzos que pueda por la seva conservación y protección. El turó europeu, a banda del de, de valor intrínsec de conservar una especie que está a punto de desaparecer, de extinguirse a Cataluña, porta asociat a valores que son muy interesantes. Es una especie que es un amigo del pagès, en el sentido de que el que hace es controlar especies que pueden convertirse en plagas para la agricultura. Y puede actuar como especie para aguas, dona protección a muchas otras especies y podría ser utilizado como especie bandera para reclamar más atención y más protección para sistemas, que son los ecosistemas agrarios o agroforestales, que están una obligados, pero alojan en realidad buena parte de la biodiversidad de Cataluña. Y al matiz para las zonas húmedas. La conservación del la altura de la llegada a la conservación de estos paisajes y eso beneficiará a muchas otras especies. Recuperar que este carismático mustélid, en el marc del proyecto Turocat, se seguirán realizando estudios y acciones importantes al llarg de los próximos años. En el temps, si seguimos sumando esfuerzos para la seva conservación, el turó, la fura de bosque, las pugnas, tornará a ser una especie común a Cataluña.